ஏன்னா அது பிளான்ட்டும் கிடையாது அனிமலும் கிடையாது ஃபங்கைனால உயிர் வாழ முடியாத இடம் அப்படிங்கிற ஒன்று இல்லவே சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே இந்த ஃபங்கஸ் ஜாம்பி ஃபங்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிகம் அ ஜாம்பி ஸ்ப்ரெட் த ஸ்போர்ஸ் அண்ட் ஐ யூ ஸ்டில் திங்க் இட்ஸ் நார்மல் இன்ஃபெக்ஷன் இது ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும் போது ஒரு அன்செட்டிலிங்கான விஷயம் தெரியும் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு லட்சம் மக்கள் ஃபங்கல் டிசீஸ்னால இறங்கி இப்போ அதே ஃபங்கஸ் நமக்கு எதிராக திரும்பும் போது எங்க போய் ஆன்டி ஃபங்கல் மெடிசன் வாங்குறதுன்னு எனக்கு தெரியுது ஃபங்கை அப்படிங்கிறது ஒரு ஆச்சரியமான உயிரினம் ஏன்னா அது பிளான்ட்டும் கிடையாது அனிமலும் கிடையாது அதனாலேயே பயாலஜிக்கல் ட்ரீல அதுக்கு ஒரு தனி கிங்டமே இருக்கு த ஃபங்கை கிங்டம் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்கைனால உயிர் வாழ முடியாத இடம் அப்படிங்கிற ஒன்று இல்லவே இல்லை ஒரு நியூக்ளியர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்த இடத்துல கூட அங்கே இருக்கிற ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸை அப்சார்வ் பண்ணி உயிர் வாழக்கூடிய ஒரு ஃபங்கை கூட இப்போ ரீசெண்ட்லி உருவாயிருக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே ஃபங்கைன்னு சொன்னோன்னே டக்குன்னு ஞாபகம் வருது மஷ்ரூம் ஆனால் இந்த மஷ்ரூம் அப்படிங்கிறது ஃபங்கைனுடைய ஃப்ரூட்டிங் பாடி அதாவது ரீப்ரொடியூசிங் பார்ட் மட்டும்தான் யதார்த்தமான ஃபங்கை மண்ணுக்கடியில் ஒரு நெட்ஒர்க்காக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு அந்த நெட்ஒர்க்கை நம்ம மைசீலியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு நார்மலான ஆண்ட் அதே ஆண்ட் ஒரு வகையான ஃபங்கஸ்னால பாதிக்கப்பட்டப்போ இது ஒரு நார்மலான கிரிக்கெட் அதே கிரிக்கெட் நான் சொன்ன அதே ஃபங்கஸ்னால பாதிக்கப்பட்டப்போ எடுத்தது இந்த ரெண்டு பூச்சிகளும் எந்த ஃபங்கஸ்னால பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓபியோ கார்டிசெப்ஸ் மற்ற ஃபங்கை மாதிரியே இதுவும் ஸ்போர்ட்ஸ் மூலமாக தான் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே இந்த ஃபங்கஸை ஜாம்பி ஃபங்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் இதை எல்லோரும் ஜாம்பி ஃபங்கஸ்னு சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு ஒர்க் ரேண்ட் இது மேலே ஓபியோ கார்டிசெப்ஸோட ஒரு ஸ்போர் வந்து விழுந்துருச்சு ஒன்ஸ் இந்த ஸ்போர் ஆண்டோட பாடி மேலே அட்டாச் ஆனதும் இந்த ஸ்போர்லேருந்து ஜோம் டியூப் ஒன்று எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி ஆண்டோட எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டனை உடச்சி ஆண்டோட உடம்புக்குள்ளே போகும் இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபங்கஸ் ஆண்டோட நியூட்ரியன்ஸை அப்சார்வ் பண்ணி இந்த ஆண்டோட உடம்புக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர ஆரம்பிக்கும் இதை பற்றி அந்த ஆண்ட்டுக்கு எந்த ஐடியாவும் இருக்குது அடுத்த சில நாட்களில் இந்த ஆண்ட் ரொம்ப வயலண்ட்டாக ரேண்டமாக மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இந்த ஃபங்கஸ் இந்த ஆண்டோட பாடிக்குள்ள வளர வளர கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஆண்டோட பாடியை கண்ட்ரோலில் எடுத்துக்கும் ஆனால் மற்ற பேராசைட் மாதிரி இந்த ஜாம்பி ஃபங்கஸ் அதோட ஹோஸ்ட்டை கில் பண்ண போகிறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக இந்த ஹோஸ்ட்டோட பாடியை அது கண்ட்ரோலில் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஃபங்கை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக அதை உயிரோடு விட்டு வைக்க போகுது அடுத்த கொஞ்ச நாள்லேயே அந்த ஆண்டோட மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி அதிக ஆண்ட் காலனிஸ் வாழக்கூடிய இடத்துக்கு அதை கொண்டு போய் அங்கே அந்த ஆண்ட்டை இந்த மாதிரி சாவடித்து அதோட உடம்புல இந்த பட்டிங் மஷ்ரூமை வளர வைக்கும் இந்த பட்டிங் மஷ்ரூமில் இருந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ஸை அந்த ஆண்ட் காலனியில் ரிலீஸ் பண்ணிடும் அந்த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ஸில் ஏதாவது ஒரு ஸ்போர் அங்கே வாழ்கிற ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டில் ஏதாவது ஒரு ஆண்ட் மேலே பட்டாலும் அங்கே வாழ்கிற எல்லா ஆண்ட்டுக்குமே இதே கதி தான் பிகம் அ ஜாம்பி ஸ்ப்ரெட் த ஸ்போர்ஸ் அண்ட் டை ஃபே கொஸ்டின் இந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனால் இறந்து போன ஆன்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு அன்செட்டிலிங்கான விஷயம் தெரிய வந்தது அது என்ன அப்படின்னா ஃபைனல் ஸ்டேஜில் ஆன்ட் இறந்து போகிறது அதாவது ஃபங்கஸுடைய பட்டிங் மஷ்ரூம் வளர்கிற இடம் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்டோட தரையில் பொதுவாகவே ஆன்ஸ் எல்லாம் ஃபாரஸ்ட்டோட லீவ்ஸ் அப்புறம் பிரான்ச்சஸில் தான் ட்ராவல் பண்ணும் ஆனால் இந்த இன்ஃபெக்டட் ஆன்ஸ் அதோட நெஸ்ட்டை விட்டு கிரவுண்டுக்கு வர்றதுக்கான காரணம் அங்கே தான் இந்த ஃபங்கஸோட மஷ்ரூம் வளர்கிறதுக்கான ஆப்டிமம் ஹியூமிடிட்டி அப்புறம் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் இதை விட ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த எல்லா ஆன்ஸும் அதோட டெத்துக்கு முன்னாடி கரெக்டாக கிரவுண்ட்லேருந்து இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஹைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரான்ச் 
இல்லைன்னா லீஃபை சூஸ் பண்ணணும் அந்த லீஃபோட பின்பக்கத்தில் ஏறி அந்த லீஃபை இந்த ஆண்ட் அதோட ஜாஸால் பயங்கர ஃபோர்ஸில் கடித்து அதோட உடம்பை லாக் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸில் ஆண்ட்ஸ் பொதுவாக கடிக்கவே கிடைக்காது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லீஃபை அது கடிக்க யூஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ்னால் அந்த ஆண்ட்டோட ஜாவே உடஞ்சிடும் ஸோ அந்த ஆண்ட் பர்மனண்ட்லி அதே இடத்துல ஃபிக்ஸ் ஆகிடுது கொஞ்ச நாளில் அந்த ஆண்ட் இறந்தும் போயிடுது அதுக்கப்புறம் ஃபங்கை அதனுடைய பட்டிங்க ஆரம்பிக்குது இது எல்லாமே இந்த ஃபங்கை வளர்ந்து அதனுடைய ஸ்போர்ஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுற ஆப்டிமமான அட்மாஸ்பியர் இவ்வளோ விஷயங்கள் ஃபங்கஸ்க்கு சாதகமாக நடக்குதுன்னா இல்லை ஜஸ்ட் லைக் எனி அதர் ஸ்பீஷிஸ் ஜாம்பி ஃபங்கஸ்லேயே நிறைய ஃபேமிலிஸ் இருக்குது லைக் ஆஸ்கோமை சீட்டே கேண்டிடா எர்காட் காடிசெப்ஸ் ஆஸ்பர்கில்லஸ் இந்த மாதிரி நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி எல்லா ஃபங்கஸும் ஒரே மாதிரி அதனுடைய ஹோஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதில்ல சில ஃபங்கஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோஸ்ட்டுடைய பிரெயின் அட்டாக் பண்ணாமல் அதனுடைய நர்வஸ் சிஸ்டத்தை தன்னுடைய மைசீலியமை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் ஸோ ஆண்டுடைய கான்சியஸ்னஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் அதனுடைய பாடியை ஃபங்கஸ் கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கும் இதுவே சிக்காடாஸை மட்டுமே அஃபெக்ட் பண்ணுற ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபங்கை இருக்குது அதுதான் மெசஸ் போகிற சிக்காடினா இது சிக்காடாவோட பிரெயினை டைரெக்டாக அஃபெக்ட் பண்ணும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபங்கஸ் சைக்கிடிக்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ஃபங்கை சிக்காடாவை கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் சைலோசைபின் அப்படிங்கிற ஒரு வகையான ட்ரக்கை அந்த இன்செக்ட்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணி அதோட பிரெயினை ஒரு ட்ரான்ஸ் ஸ்டேட்லேயே வச்சுருக்கும் அந்த ஸ்டேட்டில் இந்த பூச்சினால் அடுத்து என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக யோசிக்க முடியாது தன்னை சுற்றி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்கவே முடியாது ஸோ மொத்தத்தில் ஒரு கம்ப்ளீட் ஜாம்பியாக அந்த சிக்காடாக மாறுது ஆல்ரெடி இந்த உலகத்தில் ஹியூமன்ஸ்க்கு எதிராக நிறைய டெட்லியான ஃபங்கல் டிசீஸஸ் இருக்குது ஒரு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு லட்சம் மக்கள் ஃபங்கல் டிசீஸ்னால இறந்து போகிறாங்க இதில் மோசமான விஷயம் என்னென்னா ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கு எதிராக நம்ம கிட்டே இருக்கிற மெடிசன்ஸ் ரொம்பவே புவராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுது காரணம் ஃபங்கஸோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் எவ்வளோ மோசமான ட்ரக்காக இருந்தாலும் அந்த ட்ரக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி சீக்கிரமே மியூட்டேட் ஆகி உயிர் வாழ்கிறதுக்கு தன்னைத்தானே அடாப்ட் பண்ணிக்குது ஃபங்கஸ் இதில் ஒரு ஐரணியான விஷயம் என்னென்னா ஒரு காலகட்டத்தில் ஹியூமன்ஸ்க்கு பாக்டீரியானால ரொம்ப பெரிய பாதிப்பு இருந்தது அப்போ தேவைப்பட்ட ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் மெடிசனை பென்சிலுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான ஃபங்கையில் இருந்து தான் எடுத்து கொடுத்தாங்க இப்போ அதே ஃபங்கஸ் நமக்கு எதிராக திரும்பும்போது எங்கே போய் ஆன்டி ஃபங்கல் மெடிசன் வாங்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல